Welcome to the lectures of Geomatics. In this lecture, we are going to give an introduction to Traverse Survey. Traverse Survey Traverse Survey means traversing is a type of survey in which a number of connected survey lines form the frame network. And the direction and length of the survey lines are measured with the help of an angle and a tape. Traversing means reward connected networks, connected lines, reward and then you can survey the method and traversing. That is survey lines in each line. In this case, you have lines in the length of chain or tape. That is angle measure some angle measuring instrument to be you each knowledge you I'm gonna reward a connected framework to survey in the method in a traversing in the rain people to traverse good to the reward a number of connected points alone now usually uh, a traverse can be a closed one you would a closed traverse and a car num or traverse start to jay the point then at the end day so it is a closed traverse. So closed traverse and lines form a circuit which ends at the starting point. We do start the Avdiana Avatan ND and Angla closed traverse and open traverse means it does not end at the starting point. Starting point with an ND J in the Langil Angla traverse in Yana open traverse in the way. Actually, uh, closed traverse you say another boundaries locate in Venditana, large areas survey in Venditana. And the open travel is the use in the long narrow strip, the uh, road, coastal line, canal. This is the surveying new editana, open travel use here. Now we have to discuss what are the methods of traversing. Traversing in the different type of methods, the traversing chamber and a distance and angle uh, measure G and OBA instrument in the base. We have four types of method of traversing, and the first one is chain traversing. And the second one, chain and compass traversing. Third one, transit tape method. And the fourth one is plane table traversing. In another traversing method. And we can discuss each one. The first one is chain traversing. Chain traversing in the order, the whole of the work is done with the chain and tap. But all measurement is done with chain and tap. So that is traverse surveying measurement in the distance and angle. You would a distant angle both L measurement to the chain and tap which run. You would a no angle measuring instrument is used. Only chain and tape is used. So, for example, in this traverse A, B, C, D, E, the length A, B, B, C, and C, D, these are measured by using chain and tape. And the direction in which the angle cannot be measured. Why? Because we are not using any angle measuring instrument. If you angle measure an instrument, you can use the angle to measure the angle. If you have a direction, you can use the chain and tape. 3, 4, 5 rule, you can use the rule. If you have an offset distance, you can use the line in the direction. If you have a chain traversing, you can use the chain traversing method. And the second method is chain and compass traversing method. In the other method, chain traversing is chain and tap and tap and tap angle measure. If you have angle measure, we introduce an instrument, that is compass. If you have two methods, chain and compass traversing is length measure and chain and then angle measure and compass. This method is also called free needle method and loose needle method. So in this case, in this case, Magnetic bearing of the survey lines are measured by a compass and length of lines are measured by either a chain or a tape. Now, if you A, B, C, D, you can see the traverse. If you have a length, A, B, B, C, A, length measure, we use a chain or a tape. And the angle, angle is the direction, magnetic bearing angle. Uh, ma magnetic north is the bearing angle measure by using compass. Compass is the one line, team. each and every line. Team. Uh, magnetic bearing angles measure by using compass okay now direction of magnetic meridian is established at each point or station magnetic 
ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോട്ട് സോ അക്യൂറേറ്റ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈപ്പ് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും അക്യൂറേറ്റ് ഓക്കെ നോ ദി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ തിയോഡലൈറ്റും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് വി ഹാവ് ടു സബ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫാസ്റ്റ് നീഡൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഓരോന്ന് നോക്കാം ട്രാവേഴ്സിങ് ബൈ ഫാസ്റ്റ് നീഡൽ മെത്തേഡ് ഫാസ്റ്റ് നീഡൽ മെത്തേഡിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് ലൈൻസ് ആർ മെഷേർഡ് ബൈ എ തിയോഡലൈറ്റ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ കോമേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു തിയോഡലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് മെഷർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി തിയോഡലൈറ്റും കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി ബി സി അങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വി യൂസ് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒക്കെ and the difference between this method and the previous method that is loose needle method um e fast needle method um thammulla difference nu parayunathu loose needle method nattu ella point ilum magnetic meridian establish cheyirunnu ella point ilum magnetic meridian cheyidittu adil ninnu magnetic bearing kandupidikkanu ennal ee method il fast needle method il cheyyunathu first point il mathrana magnetic meridian establish cheyanu അതിനുശേഷം ഓരോ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഈസ് നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ മെഷേർഡ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ദി മെറിഡിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള റീഡിങ്സ് അനുസരിച്ച് ബാക്കി പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് വാലൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നൗ the second method in the transit type method that is traversing by direct observation of angles in this case the angles between the lines are observed these are measured directly by using a theodolite light and the magnetic bearing of one line any one line is measured and the magnetic bearing of other lines are calculated here മെത്തേഡ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കാണാം അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ പി എന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കാണാം ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലൈൻസിൻ്റെയും അകത്തുള്ള ആംഗിൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ തിയോഡലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദി ബിയറിങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ we can calculate the bearing of other lines angane baaki ella lines inde bearing and directions namukku calculate cheyan pattu and if we are using the external angle method idu pole first point le meridian establish cheyidu baaki ella point le porthulla angle aanu namale measure cheynadu adil ninnu namukku endu cheyan pattu bearing angle um adinde direction um calculate cheyan pattu so this is the uh, method by using observation of angles okay so the fourth method is plane table method that is we are using the plane table at each point at each station to get the direction by drawing radial lines oro station la namu radial lines ubayogichittu aanu adine directions kandupidikkunnathu then chain or tape is used to measure the length so for example a b c d ennu parayna ഓരോ പോയിന്റിലും ഫസ്റ്റ് എ എന്ന പോയിന്റിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ വെക്കും എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലേക്കും റേഡിയ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ലൈൻസിലേക്കും റേഡിയ ലൈൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ റേഡിയ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഡയറക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ലെങ്ത് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ചെയിൻ ഓർ ടേപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ ദി ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ of traverse surveying we discussed about what is a traverse survey traverse endha nu parnu a connected network kulla connected
ഇവിടെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയിൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ചെയിൻ ആൻഡ് കോമ്പസ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു